ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் எயிட் அயானிக் ஈக்லி பிரித்தில் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அண்ட் வீக் ஆசிட்டுடைய சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம போன வீடியோலேயே சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் தான் என்ன ஸ்ட்ராங் ஆசிட்க்கும் ஸ்ட்ராங் பேஸுக்குமான சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ராங் பேஸுக்கும் வீக் ஆசிட்டுக்குமான அந்த சால்ட் உருவாகுது இல்லையா அதோடைய சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்ட்ராங் பேஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கிறோம் என்ஏஓஹெச் வீக் ஆசிட்டுக்கு வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அப்போ இங்க என்ன சால்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த வீக் ஆசிட் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஈக்லி பிரித்தில் இருக்கும் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகாது இல்லையா கொஞ்சம் தான் டிசோசியேட் ஆகும் ஸோ ஈக்லி பிரித்தில் இருக்கும் இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சோடியம் அசிட்டேட் பொதுவாக ஒரு ஆசிட்டும் பேஸும் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா சால்ட்டும் வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆகும் இங்க உருவாக்கக்கூடியது வந்து சோடியம் அசிட்டேட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஎன்ஏ ஹெச் ஸோ ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் ஆசிட்டில் உருவான சால்ட் இது சரி இந்த சால்ட்டை எடுத்து நம்ம இப்போ தண்ணியில் கரைக்கிறோம் தண்ணியில் கரைக்கும் போது எப்படி பிரியும்னு பார்ப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஎன்ஏ இந்த சால்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிடும் எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ப்ளஸ் என்ஏ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அக்குவஸ் சொல்யூஷன் சரிங்களா சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் என்னது இந்த மாதிரி சால்ட் வந்து அயான்ஸா வந்து பிரியுது இல்லையா இந்த அயான்ஸ் வந்து வாட்டர் மாலிக்கல் கூட ரியாக்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படி ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் சரிங்களா இப்போ வாட்டர் எப்படி இருக்கும் ஹெச் டூ ஓ இருக்கு அப்படின்னா ஹெச் பிளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து என்னது இந்த ஆசிட்டுடைய காஞ்சிகேட் பேஸ் அசிட்டிக் ஆசிட்டுடைய காஞ்சிகேட் பேஸ் காஞ்சிகேட் பேஸ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் காஞ்சிகேட் பேஸ் நம்ம சொல்வோம் ஒரு ஆசிட்ல இருந்து ஒரு புரோட்டானை எடுத்துட்டோம்னா அதுதான் வந்து அதோடைய காஞ்சிகேட் பேஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் இதில் ஒரு ஹெச் போயிட்டா தானே சிஹெச் த்ரீ சிஓ மைனஸ் ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட்டுடைய காஞ்சிகேட் பேஸ் வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இப்போ இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் கூட பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஏற்படுத்துதா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்கணும் சரி இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெ இந்த இந்த ஆசிட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆசிட் வந்து என்னது வீக் ஆசிட் இது ஒரு வீக் ஆசிட் வீக் ஆசிட்லேருந்து உருவாகக்கூடிய காஞ்சிகேட் பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கானதாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங்கான காஞ்சிகேட் பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஹெச் ப்ளஸ் கூட பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஏற்படுத்திக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகி சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் எப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இது வந்து ஹெச் டூ ஓ கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது சிஹெச் த்ரீ இது வந்து ஈக்லி பிரித்தில் தான் இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்ன்னு உருவாகும் சரிங்களா இப்போ இதோடைய பிஹெச் வந்து மாறுதான்னு பார்க்கணும் இப்போ தண்ணி இருக்குன்னா தண்ணி வந்து நியூட்ரல் நியூட்ரல் எப்படி சொல்லுவோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸும் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸும் வந்து ஒரே அளவில் இருக்கும் அதனால் வந்து நியூட்ரல் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் இப்போது நம்ம இந்த சால்ட்டு போட்டு தண்ணியில் போட்டு கரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போ நடக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் இந்த அயான்ஸ் ஃபுல்லாகவே போயிட்டு ஹெச் ப்ளஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகிடுது அப்போது இந்த இடத்துல ஹெச் ப்ளஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து குறைஞ்சிடுது ஓஹெச் மைனஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிடுது இல்லையா அப்போது நியூட்ரலாக இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பேசிக் சொல்யூஷனாக வந்து மாறுது பிஹெச் வந்து முதல்ல வந்து செவன் இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து செவனை விட அதிகமாக போகும் ஏன்னா வந்து பேசிக்காக மாறி மாறுது இல்லையா அதனால் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் அண்ட் வீக் ஆசிட்லேருந்து உருவாக்கக்கூடிய சால்ட் வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் நடக்கும் அதன் மூலமாக அதோடைய ஓஹெச் மைனஸ் உடைய அயான்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த சொல்யூஷன் வந்து பேசிக் சொல்யூஷனாக இருக்கும் சரி இந்த பேசிக் சொல்யூஷனாக இருக்கு இல்லையா இதோடைய பிஹெச் அளவு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதை எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம கேஹெச் கேஹெச் அப்படிங்கிறது சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் நடக்குது இல்லையா அந்த ரியாக்ஷனுடைய ஈக்லிபிடியம் கான்ஸ்டன்ட்டு அதுக்கும் கேஏ அதை வீக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அதோடைய டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு மேலே ரிலேஷன் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் நடந்துச்சு இல்லையா அதோட
நடந்தது சிஹ த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இது வந்து ஹெச்டூஓ கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து சிஹ த்ரீ சிஓஓ ஹெச்ஆவும் ஓஹெச் மைனஸ் ஆகும் பிரிஞ்சிச்சு ஸோ கேஹெச்சுடைய வேல்யூ என்ன வரும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டோட எழுதிக்கணும் இல்லையா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ சரிங்களா இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இப்போது வீக் ஆசிட்டுடைய டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம் வீக் ஆசிட் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஒன் போட்டுக்கலாம் வேணா எப்படி ஆகும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ஆகும் ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் வந்து பிரிஞ்சிருக்கும் சரியா அப்போது இதோட டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் எழுதணும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இன்ட்டு ஹெச் ப்ளஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ இப்போது ஈக்குவேஷன் ஒன்றையும் ரெண்டையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் கேஹெச் இன்ட்டு கேஏ அப்போ என்ன கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் இன்ட்டு ஓஹெச் மைனஸ் டிவைட் பை சிஹ த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஹ த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இன்ட்டு ஹெச் ப்ளஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஹ த்ரீ சிஓஓ ஹெச் ஹெச் டூ ஓ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிறது வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து நெக்லிஜிபிளாக எடுத்துப்போம் பொதுவாக இந்த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் போடும்போது இந்த வாட்டர் மாலிக்குலை வந்து நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் கணக்கில் அப்போது கேஹெச் இன்ட்டு கேஏ அப்படிங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போது நம்ம வந்து ஏற்கனவே லெசன் படிக்கும்போது அயானிக் ப்ராடக்ட்னு ஒரு வேர்டு படிச்சுருப்போம் அயானிக் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது கேடபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் இதுதான் வந்து அயானிக் ப்ராடக்ட் இங்கே இங்கே தானே இருக்குது ஸோ இந்த டேமுக்கு பதிலாக கேடபிள்யூன்னு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அயானிக் ப்ராடக்ட் ஸோ கேஹெச் இன்ட்டு கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கேடபிள்யூன்னு கிடைக்கும் இப்போது இந்த கேஹெச் வேல்யூ வந்து டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் வச்சு நம்ம எழுத முடியும் இப்போ நம்ம ஆஸ்வால் லாவில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சின்னு எழுதியிருப்போம் அதே மாதிரி ஓஹெச் மைனஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேபிசின்னு போட்டிருப்போம் அதையே வந்து இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் கேஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பதிலாக வந்து ஹெச் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஹைட்ராலசிஸ் அப்படிங்கிறதுல ஹெச் ஸ்கொயர் சி அதே மாதிரி ஓஹெச் மைனஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் போடுறதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேஹெச் இன்ட்டு சி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து போடலாம் இப்போது இந்த சால்ட் சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதை பொறுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா கேஏ டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு அப்புறமா அந்த எலக்ட்ரோலைட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் யூஸ் பண்ணி எப்படி பிஹெச் வேல்யூ வந்து சால்ட் சொல்யூஷனுக்கு போடலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு தெரிஞ்சது என்னது பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் வந்து நம்ம பிஹெச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் பிஓஹெச் ஃபோர்டீன் மைனஸ் பிஓஹெச் அப்படிதெல்லாம் மைனஸ் லாக் டென் பவர் ஆஃப் பிஓ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் ஐயான்ஸ்னு வரும் இல்லையா இப்போது இங்கே மைனஸ் டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் லாக் டென் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் லா டென் இப்போது நம்ம ஓஹெச் மைனஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷனுக்கான ஃபார்மில் என்ன பார்த்தோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேஹெச் இன்ட்டு சின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதான் இங்கே சப்ஜிட் பண்ணிப்போம் அப்போது ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் லா டென் இந்த ரூட் எப்படி எழுதலாம் கேஹெச் இன்ட்டு சி ஹாஃப்னு எழுதலாம் இல்லையா So, 14 plus log 10. இந்த கேஹ் வந்து எப்படி எழுதலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் கேஹெச் இன்ட்டு கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கேடபிள்யூன்னு பார்த்தோம் அப்போது இங்கே கேஹெச்சுக்கு பதிலாக கேடபிள்யூ பை கேஏன்னு போடலாம் இல்லையா ஸோ K 
கே டபிள்யூ ஆல்ரெடி ஒரு சி இருக்குது பை கேஏ ஹோல் பவர் ஆஃப் ஆஃப்னு கிடைக்கும் இது எப்படி இருக்குது லாக் ஏ பை பி ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பின்னு எழுதலாம் அப்போது ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் லாக் ஏ லாக் ஆஃப் கே டபிள்யூ இன்ட்டு சி ஹாஃப் மைனஸ் லாக் டென் பேஸ் கேஏ பவர் ஆஃப் ஹாஃப்னு எழுதலாம் இல்லையா இப்போ இது எப்படி இருக்குது லாக் ஏபி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இது எப்படி எழுதலாம் லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னு எழுதலாம் அப்போது ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி சி பவர் ஆஃப் ஹாஃப் இந்த ஹாஃபெலாம் இருக்குது இல்லையா ஹாஃப் மைனஸ் லாக் டென் கேஏ ஹாஃப் இப்போது இந்த கே டபிள்யூ இருக்குது இல்லையா அயானிக் ப்ராடக்டோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்டீன் சரிங்களா ஸோ அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போது ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் லாக் டென் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பவர் ஆஃப் ஆஃப் ப்ளஸ் லாக் டென் சி பவர் ஆஃப் ஆஃப் மைனஸ் லாக் டென் கேஏ பவர் ஆஃப் ஹாஃப்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இது எப்படி மாறும்னா ஸோ ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் லா டென் பவர் ஆஃப் இங்கே என்ன இருக்குது டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஹாஃப்னு இருக்கு இல்லையா அப்போது இதை வந்து ஹாஃபாக இந்த டிவைட் பண்ணும்போது மைனஸ் செவன் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் இருக்கும் இங்கே வந்து அதே லாக் சி பவர் ஆஃப் ஹாஃப் அப்படியே தான் இருக்கும் மைனஸ் லாக் கேஏ பவர் ஆஃப் ஹாஃப் இது வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போது ஃபோர்டீன் இந்த மைனஸ் செவன் வந்து முன்னாடி வருது அப்போது மைனஸ் செவன் லாக் டென் பவர் ஆஃப் டென்னு இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் லாக் சி பவர் ஆஃப் ஹாஃப் மைனஸ் லாக் கேஏ பவர் ஆஃப் ஹாஃப்னு இருக்கு சரி இப்போது ஃபோர்டீன் மைனஸ் லாக் டென் ஆஃப் பவர் ஆஃப் டென் அப்படிங்கிறது ஒன் அப்போ இங்கே வரும் செவன் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த ஹாஃப் வந்து முன்னாடி வருது அப்போது ஹாஃப் லாக் சி சரிங்களா ப்ளஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்குது ஹாஃப் முன்னாடி வரும்போது ஹாஃப் லா கேஏ ஸோ இது வந்து மைனஸ் பண்ணி போடும்போது நமக்கு வந்து செவன் கிடைக்கும் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஹாஃப் லாக் சி இங்கே இப்போது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பி கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லா கேஏ இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் லா கேஏன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எப்படி மாற்றிக்கலாம் பி கேஏன்னு மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா அப்போது ப்ளஸ் ஹாஃப் பி கேஏ சரிங்களா ஸோ நமக்கு வந்து பிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா செவன் ப்ளஸ் ஹாஃப் பி கேஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் லாக் சி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிஹெச் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்